un chrétien n'a pas le droit de voler, que les choses soient claires. Et c'est pour ça que la corruption ne sera jamais un chemin d'épanouissement et de bonheur. Peut-être que dans votre paroisse même, il y a des gens qui ont détourné des millions ou des milliards. Et peut-être que parmi nous, là, aujourd'hui, il y a des gens qui ont détourné des millions. Et il y a aussi parmi nous des gens qui n'ont jamais détourné un million. Et comme je vous dis toujours, la différence qu'il y a entre ceux qui ont détourné des millions et ceux qui n'ont pas détourné, la seule différence, c'est que ceux qui n'ont pas détourné, c'est parce qu'ils n'ont pas eu l'occasion. Je ne crois absolument pas à tous ces miracles qu'on vous promet partout dans toutes les églises. Et ce que je reproche en général aux nouvelles églises, c'est que ce sont des églises dans lesquelles on veut vous faire croire que si tu es chrétien, ta vie doit forcément donner comme toi tu veux qu'elle donne. On appelle ça en théologie le messianisme temporel. Ça veut dire qu'on fait de Jésus un messie pour le temps présent. Il faut que dans notre église aujourd'hui, les jeunes garçons comme les jeunes filles soient capables de s'engager à vivre des amitiés qui soient vraies. C'est important que nous puissions vivre des amitiés conformes au plan de Dieu. Le fait de vivre sans relation sexuelle jusqu'au jour du mariage, ce n'est pas pour le malheur de l'homme, c'est pour son bonheur. Un homme ne va jamais s'épanouir avec un deuxième bureau, ce n'est pas possible. Et il faut qu'un homme comprenne qu'à partir du moment où il a choisi une femme, qu'il soit capable de garder sa femme et d'être là avec elle, même si c'est difficile. Qui est donc ce prêtre qui ressemble étrangement à Jésus et dont le charisme des prédications attire les foules et remplit les stades Qui est ce prêtre qui a le courage de condamner la léthargie des chrétiens catholiques, la sorcellerie, la prolifération des sectes, l'argent sale, la corruption, etc. Qui est ce prêtre qui ne craint et ne ménage personne, mais qui parle autrement aux fidèles avec des mots simples et adaptés. De son vrai nom, Hervé Alphonse Albert Ignard, le père Hervé Marie, que voici tout petit, est né le 28 août 1961, près de Combourg, au nord de la France. Son village, l'Anelin, spécialisé dans l'exploitation de granit, est situé à quelques kilomètres seulement du célèbre château du non moins célèbre écrivain français château Briand. Pour l'histoire, château Briand est né en 1768 et mort en 1848. Il a laissé à la postérité un important testament littéraire dont l'œuvre la plus célèbre a pour titre « Les mémoires d'Outre-Tombe ». Si le petit Hervé Aujourd'hui devenu grand, ne cache pas sa fierté d'avoir grandi dans un village proche du château de château Briand. Il ne tarit pas non plus d'éloges à l'endroit de son père. Mon père était le président directeur général de la société Ignard, hein, c'est son nom de famille, Ignard, la société Ignard qui euh, a vendu du granit partout à travers le monde. Par exemple, le jour où vous allez à, à, Naza, à Nazareth, la porte d'entrée de l'église de l'Annonciation a été faite en granit de la société Ignard. La croix de Colombie des deux églises qui fait, je ne sais plus, 60 mètres de haut a été faite par mon père. Du côté de la vie chrétienne, nous on a été, euh, comme tout, toutes les familles catholiques bien pensantes de l'époque, on a été euh, à la messe jusqu'à ce qu'on ait fait sa confirmation. Comme mon père et ma mère n'allaient jamais à la messe ce dimanche matin, Bon, nous, au bout d'un moment, on leur a dit que comme vous n'allez pas, on va faire comme vous. Nous aussi, on n'ira pas à la messe. Et ils ont dit il n'y a pas de problème. Et ce jour-là, on a enlevé toutes les croix qu'il y avait dans toute, la, dans toute la maison. Chacun des, des enfants avait une chambre. Hein. On avait une grande maison quand même. Et puis, euh, ce jour-là, on a enlevé tous les crucifix de la maison, le salon, la cuisine, les chambres à coucher. Hein. On a tout enlevé. Ma mère était prête à ce qu'on mette tout ça à la poubelle. Mon père a dit qu'on ne sait jamais laisser ça au grenier parce que, comme c'est quand même un peu sacré tout ça, là, on ne sait jamais. Il ne faut pas qu'il ça aille. Voilà. Et on a laissé tous les crucifix là au grenier. Et à partir de ce jour-là, moi je ne suis plus allé à la messe pendant pratiquement 9 ans. Pendant plusieurs années, effectivement, 
Dieu est mis entre parenthèses dans la famille Igna. Mais contre toute attente, un miracle va se produire. Pendant que le petit Hervé, passionné de foot, de jeux de cartes et de sorties, fait son entrée en première année à la faculté de médecine de Rennes, sa mère et sa sœur aînée se convertissent et effectuent plusieurs pèlerinages à San Damiano, en Italie, théâtre d'apparition mariale depuis 1961, coïncidence étrange, année aussi de la naissance du petit Hervé. En bon berger, sa mère et sa sœur aînée vont tout faire pour amener la brebis qui manque à l'appel. Ma sœur a commencé à me parler de San Damiano, des gens, des gens venaient à la maison, on discutait de Dieu, tout ça. Et puis elle a commencé à faire ce qu'on appelle euh, une... Euh, dans les, les messages de San Damiano, on appelle ça euh, une maternité spirituelle. La Vierge Marie demande dans ses messages à San Damiano en Italie que si on peut, on aille à San Damiano le premier samedi du mois pendant neuf mois de suite. Et si on va là-bas pendant neuf mois de suite, à chaque fois on reçoit sa bénédiction. Hein, et puis après neuf mois, elle renouvelle en nous une maternité spirituelle. De même qu'il faut une maternité de neuf mois pour qu'un enfant soit accouché, ce sera un accouchement spirituel après neuf mois en allant à San Damiano. Et ma soeur a commencé à aller à San Damiano jusqu'au jour où en février 82, elle a été empêchée d'aller à San Damiano pendant le week-end alors qu'elle faisait sa neuvaine parce qu'elle avait un examen à faire pour sa, sa licence de passer un UV en anglais. Et donc elle m'a demandé, écoute, euh, comme tu vois, moi, j'ai commencé à aller à San Damiano. Cette fois-ci, je ne peux pas aller pour ne pas casser la neuvaine. Quand on veut pas aller, on peut demander à son frère, à quelqu'un d'aller. Est-ce que tu peux accepter de partir à ma place Et euh, je lui ai dit que pas de problème. Surtout qu'elle me parlait de Dieu régulièrement, San Damiano, les apparitions, tout ça. Je voulais moi-même voir et poser un jugement. Et après, qu'elle me casse plus les pieds en disant que moi, je suis allé, j'ai vu, ça va. Hein. Je me montre dans le cas, je vois des vieilles femmes, surtout des femmes, très peu d'hommes, hein, des vieilles femmes qui sont là en train de dire le chapelet dans le câble. Et au fond, quand même, il y avait un groupe de jeunes. Donc dans le cas, je me mets plutôt vers les, les jeunes qui sont au fond. Et puis alors, on monte des gens dans les différentes villes jusqu'à Paris avant de partir vers, vers l'Italie. Et puis euh, dans le car, là, il euh, y a une personne qui est montée à moi et dit que c'est moi le responsable de votre car. On va, on va venir à San Damiano, vous savez comment ça se passe, tout ça. Les nouveaux, on vous salue. Hein, hein. On va commencer par confier le pèlerinage à la Vierge Marie en commençant par dire un chapelet. Bon, tout le monde commence à prendre son, son chapelet, dire son chapelet. Bon, moi, je prends mon livre, je lis tranquillement mon livre. Je ne connaissais même pas le Notre Père et je vous salue Marie. Hein, J'avais oublié depuis dix ans qu'il n'avait plus à l'église. Je ne connaissais même pas le Notre Père et je vous salue Marie, même en français. Et je prends mon livre pour montrer comment je ne suis pas avec eux. On est ensemble, mais je ne suis pas là. Et donc, euh, premier chapelet, ensuite deuxième chapelet, deuxième chapelet. Après, on a rencontré un autre car quelque part. Et puis, avant d'arriver en Italie, on était passé par la Suisse. Et en Suisse, là, c'est là où euh, on s'arrêtait pour avoir la messe. Donc les, tout, 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 tout les, les, les gens du premier quart vont à la messe, les gens du deuxième quart vont à la messe. Les deux chauffeurs des deux quarts, eux, s'assoient à une table quelque part pour boire un coup. Et moi, je suis resté boire un coup avec eux. Je n'étais pas à la messe depuis dix ans, c'est pas ce que j'avais fait. Donc on a bu une bière ensemble là, avec les, les chauffeurs de car. Après la messe finie, on remonte dans le car, on arrive à San Damiano. Et à San Damiano, là, bon, ben, en, en arrivant, on nous dit, bon, allons au jardin, là où la Vierge Marie est apparue. Et, hein. Bon, moi aussi, j'ai joué le jeu, j'étais quand même venu là-bas. Moi, j'ai assisté au temps de prière, à toutes ces choses-là. Et c'est là où je me suis converti en février 82. J'ai envie de dire, c'est euh, euh, le lieu d'abord, c'est quand même un lieu d'apparition de la Vierge Marie, donc c'est pas rien. Ensuite, c'est voir tous ces gens qui, qui quittent leur activité pour venir faire un week-end dans un lieu, euh, tu, tu voyages en car pendant euh, presque 30 heures, hein. c'est pas, pas très agréable, tu dors par terre, tu, 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 hein. le retour c'est la même chose, le lieu c'est un lieu où il n'y a rien de bien intéressant, bon, on dort chez les habitants comme on peut, ouais. bon, c'est pas, pas mal fait. Ensuite, il euh, y, 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 y a tout ça qui a joué, je crois. Et puis, la prière, première prière, le matin, c'est à 5 heures. Il fait très froid en Italie, à 5 heures en février. Tu, euh, un rosaire en latin. Ave Maria, grazia, penana, dominus, Je ne connaissais même pas en français. Moi, c'était en latin. Une heure, un quart de temps, où on te dit d'une autre paix. Déjà, vous salue Marie, du latin, tu chantes le credo, tu chantes. Tu t'ennuies à mourir. Après ça, on marche 3 km à pied pour aller à l'église. Parce qu'il n'y a pas le droit de célébrer la messe sur le lieu qui n'est pas encore reconnu par l'église. Donc il fallait aller à 3 km. Mais en allant à 3 km, les gens sont là, ils chantent, ils plaisantent. Très bonne ambiance, hein Tu 
arrives dans une messe en Italie, moi je ne connais rien à l'italien, bon, je sais quand, comment se déroule la messe, l'italien c'est pas très compliqué, c'était bien chanté, c'était beau, c'était agréable, au retour on, on revient tranquillement, on prend notre petit déjeuner, à midi on recommence la prière, on recommence à 17h, et c'est le, le jour là, à midi, après la midi, alors ça c'est un chemin de croix, c'est un rosaire, c'est deux heures de temps de prière, toujours en, en italien et, en, et en, en latin, tu comprends absolument rien, et puis à la fin on dit, bon là, mettons-nous à genoux, la Vierge Marie va nous bénir. Je me suis mis à genoux, j'ai été béni, et là j'ai commencé à pleurer. Et, et à partir de ce moment-là, ça, ça a été mon, mon, mon coup de grâce définitif où je me suis engagé de manière radicale avec Jésus-Christ. J'ai continué à faire ma, ma neuvaine à San Damiano, février, mars, avril, mai, juin. Bon, j'ai fait pendant moi neuf mois, et le dixième mois, je suis entré à la communauté Saint-Jean. Bon, après ça, j'ai mon père qui m'a chassé de la maison, parce que comme j'allais à San Damiano régulièrement et que j'étais en faculté de médecine, il voulait plutôt que je fasse mes études, plus que bon, moi, c'était la première année de faculté de médecine, j'étais pas très fort, je m'amusais un peu. La dernière fois de ma neuvaine où je suis à San Damiano, après la prière du matin à 5 h on, on va dans, dans, dans une maison là où les, les gens nous donnent un, un café à manger ou à boire, une sorte de restaurant. Et puis euh, on avait un groupe de jeunes qui étaient là, une douzaine, on se connaissait bien, on allait tous les mois. Là. Et puis il y a le père qui nous accompagnait, qu'on appelait l'abbé Pertena, qui lui mangeait euh, seul à une table, il était seul parce que personne n'était avec lui. Donc moi j'ai quitté les jeunes là pour aller prendre mon petit déjeuner avec lui, parce que c'est un prêtre très intéressant, que chaque fois que je discute avec lui, tu apprends des choses. Et quand je vais m'asseoir à sa table, hein, il me demande quel âge est, ce que je fais, est-ce que je ne voudrais pas m'inscrire à des cours de théologie, est-ce que ça ne m'intéresserait pas de devenir prêtre pour prendre sa place, parce qu'il va bientôt mourir, qu'il va s'occuper de tout ça. Après, il dit, mais, il dit, moi je lui dis, moi, je lui dis, moi j'ai l'intention de, de fonder une famille, comme le monsieur qui fait l'écart, il fait beaucoup de bien, il a une femme, il a des enfants, on peut très bien organiser des pèlerinages et être consacré à Dieu. Et, et il, me dit, il, me, il me dit, mais il vaut mieux être un bon ministre qu'un bon maire. Alors c'est là où j'ai compris, moi, que le ministre a une influence sur beaucoup plus de gens que le maire qui a une influence que ça. Alors, il me dit que si tu te consacres à Dieu de manière totale dans la vie religieuse ou dans le prêtre ou le sacerdoce, tu feras plus de bien que si tu es uniquement dans une famille où tu feras du bien juste autour de toi. Je crois que c'est comme ça que j'ai compris ça. Dans ma tête, je me dis, bon écoute, puisque l'abbé Bertenave pense qu'il faut que je vienne, je lui envoie un courrier pour dire, écoutez, soit s'il faut que je vienne prête, c'est maintenant ou jamais. Le petit Hervé est vraiment décidé, mais son corps balance entre le grand séminaire en Italie ou en France. Conseillé par un proche, il choisit finalement la France. Et le 8 novembre 1982, il frappe à 21 ans à la porte des frères de Saint-Jean à Rimont. Lorsque le prieur est arrivé, il a, il a, je lui ai raconté mon histoire, que j'arrivais de San Damiano, que j'arrive comme ça au hasard à la commune de Saint-Jean, d'une manière bizarre. Et après, euh, il me dit, ben écoute, il euh, n'y a pas de souci, on va t'accueillir, tu vas venir, hein, je veux partir, tu pars. Il dit, va simplement à la chapelle, tu demandes à la Vierge Marie, c'est bien à ta place. Je fais la Vierge à la chapelle, je demande à la Vierge Marie, et je lui dis, que, écoute, comme tu vois, Vierge Marie, moi, je ne voulais pas venir ici, c'est toi qui m'as envoyé. Une chose qui est sûre, c'est que je ne partirai pas si ce n'est pas toi qui me chasses, que les choses soient claires. Je suis entré ce jour-là à Saint-Jean, je n'ai plus, plus jamais quitté la commune de Saint-Jean. Donc, et je suis dans cette commune de Saint-Jean depuis euh, 1982. L'important, c'est de se laisser guider par Dieu, c'est Dieu qui dirige notre vie, on va faire comment Dès lors, l'histoire s'accélère. Entre 1982 et 1987, Hervé Alphonse Albert Ignard prend l'habit, fait ce vœu d'obéissance, de chasteté et de pauvreté et prononce ses vœux perpétuels. Le 16 juillet 1987, il foule pour la première fois le sol du Cameroun avec pour destination finale la ville de Bertois, à l'est du pays. Je l'ai vu arriver dans une... Euh, ils étaient à quatre. Il n'était pas encore ordonné prêtre, mais il était frère. Alors il était encore tout jeune. Alors c'est devant moi qu'il a été ordonné diacre. J'ai été ordonné diacre même l'année d'après mon arrivée, le 28 août 1988, à la cathédrale de Nicole Bicon par Monseigneur Lambert Van Hegel. Et puis euh, j'ai fait mes premiers pas et mes premières âmes apostoliques ici. Euh, j'ai envie de dire que j'ai mis sur place une aumônerie dans laquelle à la fin, quand je suis parti dix ans plus tard, il y avait quand même 400 jeunes qui s'inscrivaient euh, chaque début d'année. Et j'ai fait la catéchèse dans les lycées et collèges jusqu'à 30 heures de catéchèse par semaine pendant 8 ans. Sans compter les 10 études bibliques que je faisais en plus le soir ou dans la journée, dans les quartiers, dans les municités, dans les familles même. Donc c'est vrai que Bertois c'est un milieu dans lequel j'ai quand même énormément et beaucoup travaillé. C'est la communauté qui m'a épaulé, qui m'a donné tous les moyens nécessaires pour pouvoir évangéliser.
Et j'avoue que personnellement, ces jeunes m'ont énormément et beaucoup apporté. Quand on dit que le Père Marie parle un peu franc-anglais, tout ça, là, eh bien, il est clair que c'est les jeunes avec qui j'ai marché pendant 10 ans dans les lycées et collèges qui m'ont appris ce, ce minimum de franc-anglais que je peux connaître. La, la, la première année, on a commencé à faire la catéchèse. Euh, on a été chassé de plusieurs lycées et collèges. Au bout d'un moment, les autorités, là, on était un peu fatiguées et nous ont chassés. On a fait une réunion donc, avec Monseigneur Lambert Van Hegen, le délégué provincial à l'époque, qu'on appelle régional aujourd'hui, de l'éducation, et les différents responsables des lycées et collèges de la place pour pouvoir euh, trouver une solution pour faire la catéchèse et sur des bases meilleures. Et donc, euh, la, les proviseurs des lycées et collèges ont décidé qu'il n'y aurait plus plusieurs frères à venir faire la catéchèse, mais qu'il y aurait un seul frère qui viendrait, qu'on puisse savoir qui il est exactement, et c'est à lui qu'on aurait des heures de catéchèse dans chacun des établissements. Et c'est là où moi, on m'a confié le CES, qui est devenu euh, lycée bilingue quelques années plus tard, et, et, et dans lequel j'ai fait la catéchèse, je vous dis 30 heures de catéchèse par semaine, je faisais l'appel au début du cours, et puis euh, où ça se passait vraiment très bien. Les, les débuts ont été très durs. Au, au début, par exemple, je, je me souviens, euh, quand j'arrivais, par exemple, la dernière heure du soir, qui était entre 16h et 17h, euh, je venais un quart d'heure avant avec ma petite mobilette qui était là, je faisais, je disais mon chapelet devant la salle de classe, parce que y a les, les, les élèves, dès que le professeur sortait, les élèves sortaient aussi. Donc j'étais là sous la véranda pour leur montrer que je suis là, pour qu'il y ait au moins quelques-uns qui restent. Et puis euh, ce jour-là, c'est une case de troisième, tous les élèves sont sortis derrière le professeur. Je me suis retrouvé seul dans la classe. Je suis allé au fond de la classe, j'ai dit une dizaine de je vous salue Marie et je suis reparti. Et les élèves, forcément, comme ils sont comme ils sont, guettaient pour voir un petit peu ce que j'allais faire. Et puis donc j'ai pris ma moto et puis je suis rentré chez moi tranquillement. Il n'y avait aucun élève dans la classe ce jour-là. Ensuite, j'ai eu la chance d'intégrer, les, 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 de devenir professeur. J'ai été professeur de mathématiques au CES là, pendant une année en classe de 5e. Et puis j'ai intégré donc, le, le milieu des professeurs. J'ai même fait partie du, du, du jury qui devait s'occuper du BPC avec quelques professeurs ici au CS bilingue. Et puis grâce à tout ça, donc, faisant l'amicale des professeurs du lycée bilingue, des, du, du lycée dont le Bertois, là, en faisant cette amicale, j'ai commencé à mieux connaître des professeurs. On buvait une bière ensemble, on dansait ensemble. Sur le plan associatif, le père avait été très bon. Il nous accompagnait dans les, nos amicales. Et à la fin, on lui demandait d'accompagner de, tel responsable, tel euh, monsieur, tel couple. Il le faisait et il revenait reprendre les autres pour aller les accompagner. Une fois que tu commences à déposer tous les professeurs chez eux à la maison, ils commencent déjà à te respecter, à te trouver sympathique. Et, et le même professeur qui avait tous les élèves qui étaient sortis hein, euh, en classe de troisième, là, je suis arrivé quelques semaines plus tard, comme je l'avais amené dans sa voiture à 2h du matin jusqu'à chez lui, quand il sort et qu'il me voit sous la véranda, il disait « Entrez en classe ». Il dit « Mon père, viens, chef de classe, si un élève sort ici, tu me donnes son nom. Un prêtre vient vous faire la catéchèse et vous fuyez ». J'ai commencé à faire ma catéchèse, tous les élèves étaient là. Et grosso modo, toutes ces choses ont aidé au fur et à mesure du temps, avec le fait d'être proche des, 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 des professeurs aussi, à pouvoir intégrer euh, ce, ce, ce lycée en, en, en pouvant ben, s'intégrer davantage dans la catéchèse. Et pouvoir... Le directeur lui-même, à un moment, comme la catéchèse commençait à devenir de plus en plus importante, entre deux cours, comme il ne voulait pas voir les élèves planer dans vagabonder sur, sur, sur le campus, m'a demandé de faire l'appel. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire l'appel. Et j'ai fait l'appel au CES lycée, là, pendant 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 pratiquement 8 ans, je vais mes 30 heures de catéchèse. C'est très bien, une très bonne ambiance et j'en garde un très bon souvenir. Et je pense que c'est ça qui a fait du Père et Marie ce qu'il est aujourd'hui. Une autre chose aussi qu'on a, qu a mis en place, on a mis en place hein, pendant les vacances, puisque les, 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 certains élèves n'étaient plus là, mais certains qui étaient là, pendant les vacances, il y avait une heure d'enseignement chaque soir entre 16h et 17h, ensuite il y avait l'adoration à la messe, et le matin, on faisait du porte-à-porte -porte dans, les, dans, dans les quartiers, dans les, les différents quartiers ici. Donc il y avait 4 heures de porte-à-porte de, de, de -porte chaque matin, lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. L'apostolat du Père Hervé Marie n'a laissé personne indifférent à Berthois. Il a non seulement évangélisé, mais aussi converti les populations et suscité des vocations. Ça lui a fait beaucoup de réputation ici. Parce qu'il nous a appris à lire la Bible. C'était d'abord ça. Vous savez, ça c'était un défaut de tous les catholiques dans le temps. On ne, on ne s'intéressait pas à la lecture de la Bible, mais il nous a, il a suscité cette lecture de la parole de Dieu de la Bible. Ça, c'est lui, c'est son œuvre qu'il a faite ici. Quand on avait des problèmes d'ordre spirituel, il, il nous venait en aide. Il allait en communauté, il allait célébrer les messes dans les quartiers. Beaucoup d'apostolats de proximité dans les familles. Quand il rencontrait un jeune qui, qui avait un problème avec sa famille, il était le premier à aller écouter les parents, écouter l'enfant pour savoir qu'est-ce qu'il peut arranger, qu'est-ce qu'il peut, qu qu peut s'améliorer dans cette relation-là. Une petite anecdote, je connais quelqu'un 
qui est devenu le qui l'a converti sur le coup de tennis, tennis de table. En jouant le, le samedi de son sport comme ça là, et, il n'était pas chrétien du tout, il l'a converti sur un tennis de, de table seulement. Il était très très proche des gens et savait utiliser, comme le tennis là, il savait utiliser les moyens de base pour pouvoir se rapprocher des populations. Et il est très éloquent. Ah oui, c'est quelqu'un qui vous récite les versets bibliques. Et ça, 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 ça nous intéresse beaucoup. Parce qu'à l'époque, on n'était pas habitué à ça. Hein. Ça, il faut l'avouer. Même nos vieux prêtres qui nous expliquaient la parole de Dieu, c'était beau. Mais pas, nous, pas pour nous réciter les versets bibliques. Mais lui, il les a en tête, je ne sais pas. Nous nous demandions comment est-ce qu'il a pu les mémoriser. En faisant la catéchèse dans le lycée et collège, dès qu'il a fallu faire l'appel en classe, j'ai été obligé d'apprendre énormément de références bibliques. Parce que dès que tu arrives dans une classe, auparavant, les, les deux premières années, on a fait la catéchèse. Il y avait cinq jeunes qui venaient. Tu avais l'enfant d'un de, 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 parent qu'on connaissait bien. Tu avais les deux qui faisaient la, la catéchèse. Tu celui qui servait la messe. Ils étaient obligés de venir, sinon ils savaient qu'on allait leur faire ça dur. Donc, et, et une fois que la, 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 tu te retrouves devant 80 élèves, ou quelquefois 110, même comme c'est arrivé dans certains lycées et collèges, eh bien, tu te retrouves devant des gens qui sont là et qui ne sont pas tous catholiques. Et dès que tu dis que mon nom, c'est Père Hervé Marie, tu peux être sûr que dès que tu te tournes, tu as trois doigts ou quatre doigts qui sont levés. Pourquoi on vous appelle père Matthieu 23, 9 dit n'appelez personne père sur la terre. Bon, Jésus-Christ a dit n'appelez personne père, vous dites qu'on vous appelle père et Marie. Alors après, tu es obligé toi-même d'apprendre tes références et d'être capable de justifier que Jésus-Christ a dit Matthieu 23, 9 n'appelez personne père, c'est vrai, mais il a dit aussi Matthieu 19, 19, honore ton père et ta mère. Jean 8, 44, votre père à vous, c'est le diable parce que vous êtes des menteurs. Et Saint Paul s'est appelé père des habitants de Coran, 1 Corinthiens 4, 15. Et à cause d'un exemple comme celui-ci, tu es obligé d'apprendre des références. Et ces exemples à multiplier par tous les problèmes qu'il y a avec la Vierge Marie, le baptême, les machins, hein, fait que tu es obligé de multiplier et tes références et au, fond, au bout d'un moment, bah, tu, vas, tu, tu vas retenir plein de de référence biblique parce que c'est toujours les mêmes questions qu'on pose au début de chaque année. Et, et j'ai été ensuite amené à faire une catéchèse qui ne soit plus une catéchèse uniquement catholico-catholique, puisqu'il y avait des gens qui étaient de toutes les églises, et une catéchèse qui était beaucoup plus biblique. Et en général, quand je préparais mes, mes 30 heures de catéchèse, dans mes 30 heures de catéchèse, je prenais toujours au moins deux, trois références bibliques pour euh, ajuster le, le cours que je faisais. Et donc, à partir du moment où tu répétais ces trois références bibliques 30 fois par semaine, on s'est fait trois références bibliques qui sont calées là. Tu fais ça 30 semaines par an pendant 8 ans, au bout d'un moment, ça fait beaucoup de références qui restent calées là. Ce n'était pas facile, hein. vous savez, c'était quand même un changement d'une habitude. C'était devenu pour nous, on ne connaissait pas ça. Ça, il faut l'avouer. On ne connaissait pas ces choses-là, ces choses les campagnes d'évangélisation. On savait que c'est à l'église qu'on va écouter la parole de Dieu, bon, dans les célébrations eucharistiques. Mais lui, il amenait ce mot-là qui paraissait un peu euh, étrange. Pas étrange, mais on savait qu'il existait la campagne, mais c'est lui qui a fait vivre concrètement cette campagne, cette campagne d'évangélisation. Il a commencé par nous inculquer cette notion-là. J'ai beaucoup travaillé contre les témoins de Jéhovah ici à Bertois. Vous savez qu'à Bertois, on a, on a fait des, des, des sessions contre les témoins de Jéhovah. On a, parce que j'ai étudié les témoins de Jéhovah pendant un an et demi, à raison d'une heure et demie par semaine. Et la raison, c'est que dans le lycée où j'étais, justement, il y avait un professeur d'allemand qui était euh, témoin de Jéhovah. Et, et les élèves de, de, de classe allemande me disaient euh, « mon, mon père, Noël n'est pas une fête chrétienne. » Chaque année à Noël, tous les professeurs de classe allemande me disaient que Noël n'est pas une fête chrétienne. Et il y a quelques jeunes de l'aumônerie qui étaient là-bas qui me disaient que c'est monsieur, le professeur d'allemand, qui dit que Noël n'est pas une fête chrétienne. Alors je suis allé le rencontrer, jusqu'à deux fois d'ailleurs, et la deuxième fois il m'a chassé de chez lui et depuis on ne s'est plus jamais salué. Un jour au lycée, je lui ai tendu la main, il m'a porté de la main, depuis ce jour-là, ça a été fini. Et, et, et donc euh, j'ai voulu savoir qui était les témoins de Jéhovah. Et donc euh, j'ai commencé à, à me former chez un papa témoin de Jéhovah que j'aime beaucoup, qui s'appelle Papa Séverin. Et je suis allé chez lui pendant un an et demi, à raison d'une heure et demie par semaine, chaque mardi. Et j'ai beaucoup fréquenté les témoins de Jéhovah, j'ai beaucoup étudié les témoins de Jéhovah. Et en même temps, en les étudiant, ben forcément, j'ai aussi beaucoup justifié ma foi par rapport à eux. Et c'est pour ça que euh, j'avoue que les témoins de Jéhovah ici à Bertois doivent se souvenir quand même que le passage du Père et Marie n'était pas bon pour eux. Et j'ai vu des témoins de Jéhovah qui venaient de Douala ou d'ailleurs, qui disaient qu'ici à Bertois, c'est plus difficile qu'ailleurs. Et en général, dans toutes les familles, hein, moi j'avais dit plusieurs fois ici à la cathédrale, hein, que si dans une famille vous voyez des témoins de Jéhovah qui vont dans une maison, dites-moi, pour que moi aussi je puisse aller après les témoins de Jéhovah, pour leur dire, proposer que voici ce que vous disent les témoins de Jéhovah, voici ce que nous on propose, si vous voulez on fait une confrontation, et essayer de voir comment on peut s'arranger. Grâce à son charisme de prédication et à sa facilité d'adaptation, le père Hervé Marie va mettre à profit la grande mobilisation des jeunes à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse pour lancer sa campagne d'évangélisation.
il y avait des soirées culturelles qui étaient organisées un peu partout. Et, et des soirées culturelles qui, quelquefois, apportaient aussi des débordements. Et donc, de même qu'on faisait des soirées culturelles pour des choses païennes, on s'est mis à faire des soirées culturelles pour des choses chrétiennes. Et donc, j'organisais, moi aussi, je crois que c'était un petit peu avant la semaine culturelle païenne, une semaine culturelle chrétienne. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire une semaine d'évaluation au mois de février. Et quand on a vu que ça a commencé à marcher, on faisait aussi une semaine d'évaluation au début du mois de septembre octobre pour la paroisse et les lancements des activités paroissiales. J'ai eu l'impression quand même que le, ma, ma bouche, c'est une bouche que Dieu m'a donnée, qui parle bien, puis les gens aiment bien m'écouter. Non. Donc de ce côté-là, quand même, bon, je, je crois qu'il n'y a pas eu trop de soucis. Maintenant, le départ même de la caravane, c'est qu'après les petites semaines d'évaluation qu'on organisait ici, le père Jean-Benoît avait été invité une fois à, à, à Douala, au Collège La Salle, où il y avait une semaine d'évaluation organisée avec 3000 personnes chaque soir, et c'est lui qui était le prédicateur. L'année d'après, on l'a invité pour aller à la paroisse de Deido, où il y avait un curé que j'aime beaucoup, il s'appelle l'abbé Clément Jewel. Et euh, donc, quand on l'a invité l'année d'après, lui, malheureusement, il devait partir en, en congé, en Belgique. Donc, et on était ici, là, donc, euh, à Bertois, dans le prioré, et on disait, on fait comment Le père Jean-Bois ne peut pas aller, est-ce que l'un d'entre vous voudrait partir et, et tous les frères unanimement ont décidé que c'est moi qui dois partir là-bas à Daido. Arrivé là-bas, euh, j'ai fait mes, mes, mes petits jours, c'était trois journées qu'il y avait à faire, trois soirées de, de, de prédication. Hein. Et euh, le groupe organisateur a trouvé ça très bien, il m'a invité l'année d'après. Et c'est comme ça que progressivement on a commencé, on a commencé à faire des semaines d'évangélisation. Alors on, on a structuré la semaine d'évangélisation avec les réponses aux questions, le temps de louange, parce qu'auparavant il n'y avait pas de louange. Ensuite avec la, la messe des malades à la fin, enfin, on a mis les choses en place progressivement. Et après pendant, pendant je ne sais pas, peut-être une dizaine d'années, on a fait 40 semaines d'évangélisation à travers tout le Cameroun. Euh, chaque année. Bien qu'ayant consacré sa vie à Dieu, tout comme sa sœur aînée et son petit frère, le père Évré Marie n'en demeure pas moins un homme ordinaire. Je suis mis au tennis régulièrement, je viens ici euh, autant que je peux. Si je peux venir chaque jour, je viens chaque jour, mais c'est rare que je puisse venir chaque jour. Comme je voyage aussi pas mal, donc je... mais quand je suis ici, je fais un effort pour venir au moins 3-4 fois par semaine au tennis. Parce que c'est important. On dit qu'il faut que l'esprit soit sain dans un corps sain. Et donc le fait de chasser un peu la sueur et toutes ces choses, là, ça, ça me plaît beaucoup. J'ai un coach même qui est très gentil qui s'appelle Dédé, qui m'entraîne sans me faire trop courir, en me faisant courir quand même un peu. Il me laisse gagner de temps en temps, mais il me laisse perdre aussi pour montrer que je ne suis pas très fort. Mais c'est formidable, l'ambiance est bonne et tout va bien. Il joue très bien et il a appris très vite. Il est très intelligent, très assidu, hein. il est très appliqué, il aime travailler. Et, et c'est ça les qualités pour euh, être un bon sportif. Il joue bien, il joue bien. Homme de principe et profondément religieux, le père Hervé Marie ne craint pas le candidaton. La bière et le bar, il connaît. J'aime la bière, je ne peux pas dire que je n'aime pas la bière. Mais euh, la bière n'est pas... Euh, je ne suis pas esclave de la bière, ça c'est clair. Et, mais, mais je ne vois pas comment si euh, ça me fait plaisir de prendre une bière, je vais refuser une bière. Les seuls jours où je vais refuser de boire une bière, c'est le mercredi décembre et le vendredi saint, ça c'est clair. Hein, ou sinon, il y, y a des jours dans lesquels je veux jeûner ou faire un effort, c'est très bien. Mais sinon, en général, si j'ai l'occasion de boire une bière, exemple, une bière, je prends ma bière sans problème et sans souci. La vie est déjà tellement dure et tellement difficile. Ce n'est pas toujours facile de vivre sa vie de religieux et de religieuse. Si une petite bonheur d'une petite bière peut t'aider, pourquoi pas mon, mon identité de religieux ou de prêtre qui est la mienne ne, ne me fait pas peur. Je suis prêt à aller en soutane partout où je vais. Parce que je n'ai pas à me cacher, j'ai peur de personne. Et je ne vois pas qui va me dire quoi. Ce que les gens pensent de moi, je vous assure, je m'en fous complètement. Ça ne m'intéresse pas du tout. La seule chose qui m'intéresse, c'est de faire ce que Dieu me demande de faire. Et, et, et je ne vois pas comment quelqu'un pourrait me demander aujourd'hui, m'interdire d'entrer dans un bar. Et, et, et si le prêtre, pour moi, n'est pas proche des gens et ne vit pas avec les gens, euh, ils, ils sont perdus dans des tours de voir quelque part où y a, y a, ils ne sont pas en, en connexion avec les gens. Et il y, y avait même un bar, même en fin du collège, où j'allais souvent, même, je payais même par mois. Parce que je prenais des bières de temps en temps, j'invitais des gens, on buvait ensemble. Et puis euh, on jouait même au damier là-bas. 
Et, et en, en jouant au dummy avec les gens, tu apprends beaucoup de choses, tu discutes de tout, de rien. Ça te permet de, de surtout pour un blanc comme moi, de t'inculturer un peu ou de mieux comprendre les réalités qui sont celles qui, qui sont dans le pays. Tu fais des contacts qui sont des contacts qui te permettent de mieux comprendre quand même le, 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 le pays dans lequel tu vis et la réalité qui est la tienne dans, 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 ici, là, quand tu es au Cameroun. Et je pense que le bar pour ça peut aider aussi quelque part. Je n'aime pas trop sortir la nuit. Même quand j'étais jeune, hein, quand j'étais jeune, je n'aimais pas trop les boîtes de nuit. Il y a trop de bruit, il y a, il y a de la cigarette, l'alcool d'abord est très cher, moi j'avais pas beaucoup d'argent. Quand j'étais jeune, j'avais ma, ma, ma soeur qui est devenue religieuse, qui m'a appris à lancer le rock. Et je lançais très très bien le rock avec ma soeur. Et, et, et c'est vrai qu'il m'est arrivé quand même d'aller en boîte ici au Cameroun, par exemple, je suis allé en boîte quelques fois, non Je suis allé au quatrième protocole à, à Douala. Euh, il m'est arrivé d'aller au Ritz, ça va tout ça, parce que je connaissais le propriétaire, et puis j'étais avec des jeunes qui voulaient, bon, on est allé une fois ou l'autre. Bon, et, et il est clair que je ne danse pas avec un garçon. Et quand je danse, je danse avec des filles, oui. Et que, personnellement, je ne suis pas contre les gens qui vont en boîte, mais, mais le, la boîte, ce n'est pas ma tasse de thé. Et, et je ne pense pas que la boîte soit le meilleur milieu de pouvoir euh, s'épanouir sur Terre aujourd'hui. Qui est réellement le père Hervé Marie Un prédicateur, un faiseur des miracles ou un chasseur de démons avec l'apostolat qui est le mien aujourd'hui, j'ai été en contact avec des gens qui sont possédés. Donc forcément, il m'arrive d'imposer les mains sur la tête de quelqu'un et de chasser un démon quand il dérange, c'est clair. Mais euh, je... les miracles, moi, la seule chose que je reconnais, c'est qu'un jour, il y a un monsieur à Douala qui m'a dit qu'il était guéri du sida. Hein, je ne suis pas un faiseur de miracles comme sens strict, ça c'est clair. Je suis un, un prédicateur, oui. Moi, je, je, je trouve que c'est important qu'on puisse donner une parole de Dieu qui soit vraie et juste aux gens. Parce qu'aujourd'hui, euh, moi, je suis contre... Hein, tous les faiseurs de miracles, les chasseurs de démons, tout ça. C'est un passage biblique, c'est Matthieu 7, 21. Hein? Euh, ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Au verset 22, il est dit, n'est-ce hein, pas en ton nom que nous avons chassé les démons, en ton nom que nous avons fait des miracles, en ton nom que nous avons prophétisé. Et Jésus dit, allez-vous-en, je ne vous connais pas, vous qui commettez l'iniquité. Et Jésus-Christ nous fait comprendre que je ne reconnais pas un homme de Dieu au fait de faire des miracles, de chasser les démons et de faire des prophéties. Ce sont des histoires. Hein, un, normalement, un homme de Dieu, c'est un homme qui mène une vie le plus intègre possible par rapport à Dieu. Et, et, et s'il est un prédicateur, c'est celui qui donne la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu, c'est premièrement la parole qui est prêchée et donnée par l'Église catholique. Ce n'est pas l'interprétation de la Bible de chacun. Et aujourd'hui, vous avez plein de charlatans spirituels qui, au nom de la Bible, vous disent n'importe quoi. Et ils vous disent que c'est la parole de Dieu alors que ce sont des charlatans spirituels ou des gens qui sont simplement dans l'erreur. Venu de sa lointaine Bretagne, en France, le père Hervé Marie que beaucoup appellent le sosie de Jésus, donne depuis plusieurs années déjà, avec son nouvel apostolat, un second souffle à l'église catholique qui est au Cameroun. Habituellement, la première semaine d'évangélisation qu'on fait quand on va dans une paroisse, le premier thème du lundi soir, c'est « N'ayez pas peur ». Parce qu'il faut d'abord que les... C'est un thème qui est intéressant parce qu'avec ça, tu, 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 tu arranges un peu tout. C'est le caterpillar qui passe, tu enlèves tout ce qu'il faut enlever, tu mets les choses au clair. Alors, en général, c'est n'ayez pas peur de la sorcellerie, n'ayez pas peur de faire la bonté de Dieu, n'ayez pas peur des problèmes d'argent, n'ayez pas peur de la mort. Et, et dedans, tu, tu, tu montres comment que celui qui a Dieu est plus fort que la mort, il est aussi financier, normalement, il n'y a pas de problème quand on est chrétien. Et puis, bon, et même par rapport à la sorcellerie. Et donc, tu, tu, tu mets les choses au clair pour que le chrétien sache réellement qu'il est enfant de Dieu, fils de Dieu, fils du Dieu Tout-Puissant, et qu'il ne peut pas avoir peur de la sorcellerie de toutes ces choses. Deuxième thème, la nouvelle essence, donner sa vie au Christ. C'est un thème qui malheureusement a été un peu oublié dans l'Église catholique et très développé dans les nouvelles églises. Et là, les nouvelles églises ont raison de développer un thème comme celui-ci, c'est qu'il y a des gens qui vont à la messe au dimanche, mais s'ils ne changent pas de vie, ils iront en enfer. Je ne veux pas venir à la messe au dimanche et aller chez les marabouts, c'est absolument impossible. Je ne peux pas aller à la messe au dimanche et avoir un deuxième bureau. Je ne peux même pas aller à la messe au dimanche et ne pas être marié à l'église. Enfin, il faut quand même quoi. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où je vais à la messe chaque dimanche, si je dis que j'aime Jésus, eh bien, il faut que euh, cet amour pour Jésus puisse s'accompagner d'une manière de vivre qui soit chrétienne. Hein? Le, le, le troisième jour, c'est amour et sexualité dans le plan de Dieu, pour aider les gens à découvrir ce que c'est que le mariage chrétien, et les jeunes garçons et les jeunes filles à pouvoir vivre des amitiés qui soient des amitiés conformes au plan de Dieu. Et donc le, le, le jeudi soir, c'est pourquoi je suis catholique. Parce que je crois qu'il est important aujourd'hui, on est un peu perdu aujourd'hui avec tous ces gens qui sont dehors, qui se disent hommes de Dieu, qui aiment souvent même les titres et révérends machin, et les bishops et les trucs et tout ça, qui sont des gens qui vous trompent et qui ah, sont des charlatans spirituels. Hein, je vous rappelle que dans le diocèse de Yaoundé, il y a un seul évêque, c'est celui qui est nommé par homme. En dehors de là, tous les autres là, sont des charlatans spirituels qui vous trompent. 
Moi, j et, et il faut donner des arguments pour montrer aux catholiques pourquoi nous avons raison d'être catholiques. Et pourquoi ne pas être catholique est une erreur. Et, et, et c'est un débat que je mène depuis longtemps déjà et que je continuerai jusqu'à la fin. Et si les gens sont contents ou pas contents, tant pis, c'est pas grave. La vérité vous rendra libre, Jean-Louis 32. Et c'est important d'aimer la vérité. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis. Le vendredi soir, c'est la messe des malades. Alors la messe des malades, alors première des choses, à la messe des malades, je dis toujours aux gens, hein, si vous n'assistez pas aux prédications lundi, mardi, mercredi, jeudi, je ne veux pas voir vendredi. Moi, je ne suis pas un homme qui aime beaucoup les messes des malades, des choses comme ça, non. En plus, s'il y a un démon qui déclenche et qui m'ennuie pendant la messe des malades, on prend quatre gaillards et on te fout dehors. Moi, les démons ne me dérangent pas pendant mes messes. Les messes, c'est avec Dieu. Donc quand le diable veut faire son one man show là où Dieu est présent, moi je te fous dehors. Après je vais m'occuper de toi lundi, mardi, mercredi pour voir comment on va s'occuper de toi. Mais là, pendant... je n'aime pas les gens euh, qui font le one man show avec les possédés. Hein, vous avez plein de gens qui sont dans les télévisions partout, dès que quelqu'un est possédé, on commence à prier, à prier. Ça c'est facile. Moi je peux le faire. Hein. Je peux à chaque messe des malades, si vous voulez, il n'est pas compliqué, faire aussi que tous ceux qui sont possédés là s'agitent. Ce n'est pas compliqué. Au stade là, on peut agiter des centaines et des milliers de personnes. Il n'y a pas de ça. Ce pas... n'est pas compliqué. Des centaines de personnes peuvent commencer à crier, à vomir, c'est très facile à faire. Mais ça ne sert à rien. Et ces gens qui font ça sont des gens qui font un one-man show pour essayer de montrer qu'ils sont plus puissants que le, que, 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 que le diable. Non, ça n'a pas de sens. Et ce n'est pas comme ça qu'on aide des gens. Moi, j'ai prié sur des gens qui ont été délivrés de problèmes maléfiques. Mais en général, il est clair que je ne le fais jamais dans des lieux publics et des assemblées. Je fais ça dans mon oratoire avec l'accord de mon évêque. Point. C'est tout. Et c'est comme ça qu'on travaille quand on est un véritable homme de Dieu, pour moi en tout cas. Que ma vie soit une Hervé Marie a su s'adapter à l'univers culturel camerounais. Il emploie les le même langage que les Camerounais, les mêmes images que nous sommes capables, nous, comme Africains et comme Camerounais, de comprendre. Et il s'est adapté aussi au milieu des jeunes. Il parle, il est jeune avec les jeunes, adulte avec les adultes, 
il est pratiquement vieillard avec les vieillards. Et comme prêtre, c'est une très bonne chose. Donc c'est une mission vraiment d'église que le père Hervé Marie est en train d'accomplir. Il ne se contente pas de refuter sans fonder ce qu'il dit sur la parole de Dieu. Quand il dit qu'il dénonce une attitude, un comportement, ou bien même il critique une certaine façon de faire dans des nouvelles églises ou bien même des, des, des sectes, il se fonde toujours sur les saintes écritures, sur la tradition de l'église. Donc nous devons sortir du cadre du sacerdoce bourgeois pour aller à la rencontre de nos populations. Et là, Jésus-Christ lui-même l'a dit, il a dit « Allez !» Aller dans le monde entier annoncer la bonne nouvelle. Il n'a pas dit, attendez les gens sur place pour qu'ils viennent vous raconter, leur expliquer leurs problèmes. C'est en ce moment-là qu'on peut faire revenir ce qui était perdu, ce qui s'était égaré. L'Église catholique doit faire son mea culpa. Ça, j'en suis absolument convaincu. Et c'est pour ça que de plus en plus, moi, je donne mes prédications, je vais insister sur notre identité de catholique. La première des choses, d'abord, c'est qu'il faut rappeler aux gens que la parole de Dieu est premièrement dans l'Église et non pas premièrement dans la Bible. Ça, c'est absolument capital. Hein, sinon, on commence à déjà devenir un peu protestant. Après, si en plus de ça, on est dans les miracles, guérisons et uniquement prospérité, visa, mariage, tout ça, c'est que c'est fini. Et il et, 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 et y a quelque chose qui, qui, qui déforme le message de Jésus-Christ. Et ces gens, en général, hein, sont des gens qui ont un discours dans lequel on essaye de mettre la croix de Jésus-Christ en dehors. C'est de même les, les croisades qu'il y avait ici il y, a, il y a 15 ans, quand ça commençait, là. On vous promettait des miracles matin, midi et soir, miracles, miracles, miracles. Aucun homme sur terre ne peut vous dire qu'il y aura un miracle. Le miracle vient de Dieu. Donc un homme de Dieu qui vous dit qu'il y aura un miracle, c'est un homme de Dieu qui ment. S'il y aura un miracle, ça vient de Dieu, ça ne vient pas de lui. Donc il ferme sa bouche, il reste tranquille et puis c'est tout. Et c'est pour ça que quelque part, il faut, il faut revenir aussi et faire comprendre aux fidèles que vous qui courez après les miracles chez, chez les différentes personnes à droite et à gauche qui vous promettent le visa, l'argent, la réussite, la guérison et tout le reste, ce sont des gens qui vous trompent. Et, 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 et on ne court pas dans une église parce que dans une église, on va vous donner un miracle, on va me donner du travail. Ça n'a pas de sens. Et Jésus-Christ n'a jamais dit que parce que tu es chrétien, il n'y aura pas de difficulté. Matthieu, euh, chapitre 10, je crois que c'est verset 38, « Prends ta croix chaque jour, viens et suis-moi. » Et la croix fait partie de la vie chrétienne. Alors maintenant, ces nouvelles églises, si elles existent, c'est parce que nous, la vieille église catholique, c'est clair, je pense qu'on euh, a manqué de, 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 de zèle, de ferveur, de, 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 je sais pas, de disponibilité, peut-être euh, auprès de, de, de ces oui, gens qui, au bout d'un moment, ont quitté l'église pour partir là-bas et vous disent « J'ai découvert la vérité », ce qui est quand même bizarre. Hein. Le père Hervé Marie est un pionnier de la nouvelle évangélisation parce que la nouvelle évangélisation n'est pas à venir ou bien elle n'est pas en train de commencer. La nouvelle évangélisation a déjà cours depuis plusieurs années et justement dans l'entrée dans la nouvelle évangélisation, très peu ont compris qu'il fallait faire comme lui. Donc c'est un pionnier de la nouvelle évangélisation, c'est-à-dire quelqu'un qui a compris ce qu'il faut faire et qui peut entraîner beaucoup d'autres pasteurs dans euh, euh, cette méthode-là qui est une bonne méthode de nouvelle évangélisation. Et je voudrais d'abord souligner que justement la nouvelle évangélisation consiste non pas euh, euh, à chercher euh, à qui apporter la parole de Dieu, mais plutôt à porter l'évangélisation à ceux qui autrefois étaient par exemple chrétiens catholiques et qui sont allés dans l'église réveillée. C'est comme une reconquête de nos anciens fidèles. C'est exactement ce que fait le Père Hervé Marie. Dire aux anciens catholiques, si je puis m'exprimer ici, vous avez fui l'église catholique pour aller voir ailleurs. 
parce qu'on vous a promis si on vous a promis ça, on vous a dit si on vous a dit ça. Non, ce n'est pas de ça que les questions. Revenez dans l'Église catholique parce qu'en fait, voici les véritables valeurs, n'est-ce pas, que vous devrez retrouver dans l'Église catholique. Et voici d'ailleurs ce qu'on ne vous a pas dit de l'autre côté, mais que nous nous devons vous dire et que nous sommes donc en train de vous proposer maintenant. Maintenant, nous te prions, nous te demandons, parce que tu l'as dans le Saint-Sacrement de l'autel. Toi, lumière du monde, qui es venu à Bethléem pour faire la joie des bergers, la joie des pauvres et des petits, pour donner la paix à ce monde, donne-nous ta paix ce soir, donne ta paix à nos cœurs, dans nos âmes, dans nos vies, viens penser aux blessures. Moi, je vois la plus grande quand je prêche, c'est de prêcher dans un stade. Quand, quand tu es dans un stade, là, sur la place, de, sur l'herbe, à la place de l'étoffice, que tous les gens sont là et qui t'écoutent, et c'est quand même magnifique et formidable, c'est clair. de mes amis mon âme bénie l'éternel quand je vois Je viens de vivre une très grande célébration qui me fait dire que ce mouvement a pris de l'ampleur, une très grande ampleur, et qu'il devient significatif comme expression de la foi dans l'archidiocèse de Yaoundé. Nous pouvons parler honnêtement d'une méga paroisse qui, qui n'a pas d'équivalente euh, dans la sphère pastorale actuelle. Donc nous formulons les vœux les plus, les plus encourageants que cette expérience se prolonge, s'étende et devienne un rassemblement incontourné, incontournable pour euh, euh, tous ceux qui adhèrent à ce mouvement de la foi. Nous pouvons dire que sur le plan de la vie chrétienne à Yaoundé, ça devient une référence et un, un signe que la foi mûrit et passionne de plus en plus de personnes. Donc je rends grâce à Dieu pour ce que les gens vivent comme cheminement. On peut souhaiter que le plus de gens y adhèrent, étant donné tout ce qui se dit, tout ce qui s'y apprend et qui révèle la profondeur de la maturation de la foi.
aujourd'hui quand on me demande mon nom. Hein, je ne dis plus que je m'appelle Père et Marie, je dis que je m'appelle Madame Jésus. Parce que quelque part, tout chrétien doit devenir l'épouse de, du Christ. Et à travers l'Eucharistie, c'est le corps à corps qu'on vit avec lui. Et, et c'est clair que Jésus-Christ, là, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Depuis que je l'ai rencontré en 1982 jusqu'à aujourd'hui, je n'ai peut-être pas été aussi fidèle qu'il aurait voulu, j'ai aussi mes faiblesses comme tout le monde, mais c'est euh, quelqu'un que j'aime énormément. Et je ne vois pas qui pourra me détourner de Jésus-Christ. Ça, il faut que les choses soient claires. Et, et c'est sûr que le, le, le fait de savoir qu'un jour j'irai le voir, pour moi c'est une grande joie. Et, et, et comme je vous dis toujours, c'est vrai que j'aspire quand même à, à, à mourir, euh, ça ne me fait absolument pas peur. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, en toute humilité, hein, mais j'ai déjà quand même beaucoup fait. Et si je vais me reposer aujourd'hui, je crois que ce serait une bonne chose. Donc c'est pour ça que si la mort arrive, moi ça ne va pas me déranger. Et le jour où vous apprenez que le Père Marie est mort, hein, réjouissez-vous. Il faut se réjouir. Quand, quand un, un, un homme de Dieu ou un chrétien va pouvoir aller rencontrer enfin dans sa vie celui à qui il était à son service, vous, bon, quand même c'est quand même magnifique et c'est beau. La chose la plus importante, c'est que, que chacun d'entre nous, on puisse comprendre que la vie chrétienne, c'est quelque chose de sérieux. Et il n'y a rien de plus sérieux que la vie chrétienne. Le oui le plus important qu'un homme puisse dire sur terre, c'est le oui à Dieu. Mais que ce oui à Dieu ne soit pas un oui du bout de lèvres, que ça prenne la tête, les pieds, le corps, tout. Ta vie sexuelle, ta vie affective, ta vie intellectuelle, ta vie professionnelle. Que tout soit habité par Dieu. Et une fois qu'il y a ça, après c'est le bonheur. Le nouvel apostolat que pratique le Père Hervé Marie constitue à nos yeux un message clair à l'endroit du clergé local. Jusque-là, amuré en paroisse dans une sorte de sacerdoce bourgeois, loin, très loin des fidèles. Il s'agit donc ici d'une interpellation. Une interpellation à évangéliser comme le faisait Jésus en accompagnant et en encadrant spirituellement les fidèles dans leurs difficultés quotidiennes. Bonsoir.